Hello friends, welcome back to our channel. In the we are going Calicut University third semester BCom BBA subject ayya, professional business skills in the subject le important courses le madhubal thenna thende answers neyum. Muna hamte part tarad kundi. Idhil moonbo thenna already naamal two videos chee thendi. Aari videos ka na thirke mein te. Adil link ke naamal i button lo madhubal thenna description gud kundi. Aari videos ka na thirke anagil endar thenna adu watch ayya. Otherwise, the year you channel the channel, channel subscribe and the bell icon could click on the latest videos. Notification will be the University, BCom BBA, subject day, important courses in the day, the the repeated courses in the videos. Now, the videos are just a playlist. This is the professional business skills in the subject part three. First, we will ask the question What is the meaning of technical documentation? What is technical documentation? What is technical documentation? What is the meaning of technical documentation? If you have a question, you will ask the question. You will ask the question. You will ask the question. You will ask the technical documentation. So, what is the meaning of Technical documentation is a documentation that describes how a product or service works. Apoi technical documentation endu parayunnathu endane idoru documentation aanu pakshe ivide endana describe cheyunnathu oru product oru service adu engenaanu work cheyunnathu endu describe cheyidukondulla documentation aanu nammal technical documentation ennu vilikkunnathu it is more developer focused this is a developer focused on the description of the documentation. This is a developer focused on Focused and created to describe the use, functionality, or architecture of a product. So, this is a technical language and technical documentation. This is a description of the product and the use. That is function. That is the architecture. This is the architecture. So, this is the architecture. So, this is a technical documentation and information. So, this is the use of this. Developer को नहीं चलाने अलावा ये जो user को नहीं चलाए ये जो technical documentation नमलो बेच क्यों दे ये तो code दिलो focus ही नहीं दे developer आने अब ये बड़ा code दिलो एक तो focus ही नहीं दे describe ही नहीं दे अंदर नहीं technical आइटल बागम आये जो product इन्दे यो आये जो services इन्दे यो technical आइटल बागम आने ये बड़ा describe ही नहीं दे बाद इन्हें ना technical documentation नो बोलें दे और ये product इन्दे use functionality Architecture of a product, system or service. This is the technical documentation. If you have a question, you will learn how to learn how to learn how to learn. What is the meaning of e-content development? What is e-content development? E-learning content development is a process of creating content in a digital form that lives in a digital space that your learners can access through digital means. अब ऐंता ने e-content development इत बोलें दे। इप्पो नाम के एग्जाम्पल कोई बोलें ना कि नाम लोग पर बुक को आय क्या रण्डे। आज बुक के नाम में आदेन दे एल्ला पेज जो फोटो डरते तो नाम लोग एक मेम्बरी का लोग सोर्स चेक किया ने। अब आदेन जो e-content आये। अब आंगने नाम लोग आज e-content वाला develop कर रहे हैं। अंदरी आने आ सिंपल आइटम वाला आने के लिए आर यू एक्टिविटी आने आइने आने तो हमारे ये कंटेंट डेवलपमेंट इधर लेके होते हैं अब आदि सिंपल आइटम का बागान है इन्हीं पर हमारे जो इधर वाले जो यूट्यूब वीडियो अलग है अंदरी जो वीडियो अंदरी जो कार्य तो उसे तो पढ़ पिया नो अलग है अंदरी जो कार्य तो उसे पढ़ e-learning courses and electronic learning courses are one of the most important things of high quality content creation high quality video content development and the creation of interactive content e-content includes all kinds of content created and delivered through various electronic media in e-content, all the content is created in all the content videos, photos document files, this is the e-content. So, we have a 
ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഈ കാണ്ടിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴിയോ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വഴിയോ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെയാണ് അവിടെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇറ്റ് മീൻസ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വൺ സെൽഫ് വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സലൻസ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എക്സലൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഫൈൻഡിങ് എ വേ ടു ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ആളുകളോട് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുക ഇതിനെയാണ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അയാൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കാം ഒരാൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നിങ്ങളോട് നടത്തുന്നതായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തും അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എക്സലൻസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അയാളെ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻവോൾവ്സ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി അച്ചീവിങ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോത്ത് ദ വാക്ക് യു ഡു ആൻഡ് ദ വേ യു ബിഹേവ് അപ്പോൾ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് വിളിക്കാം ബീയിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്സ് യു ടു അച്ചീവ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി റിസൾട്ട്സ് പ്രൊഫഷണൽ ആകുന്നത് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി റിസൾട്ട്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വൈൽ ഇംപ്രസിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിങ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഇൻപ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സെൽഫിനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഗുഡ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ അഭിമാനം തോന്നാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൽഫിനോട് തന്നെ അഭിമാനം തോന്നാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം പ്രൊഫഷണലിസം മീൻസ് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അയാൾ അത്രയും കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ മറ്റുള്ള ആളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി അത്രയും മാന്യമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അയാൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നു അയാൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യാണ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിസിസ് എന്താണ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് Big Data Analytics describes the process of uncovering trends, patterns and correlation in large amounts of raw data to help make data informed decisions. Big Data Analytics is what we call it. Now, we have to collect the data from one data. We have to collect the data from one data. We have to collect the data from one data from one data. അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വിളിക്കുന്നത് ദീസ് പ
മൂവിയുമായി സാമ്യമുള്ള മൂവീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആമസോൺ പ്രൈമ് ഒരു ബിഗ് ഡാറ്റ ആനാലിസിസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ബിഗ് ഡാറ്റ ആനാലിസിസ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി സാമ്യമുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സജഷനായിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതിനു തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമസോൺ പ്രൈമോ ഫേസ്ബുക്കോ എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ കൂടി അവരത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളവിടെ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ഡാറ്റ ആനാലിസിസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഗ് ഡാറ്റ ആനാലിസിസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു വരാം അതിനെയാണ് അവിടെ ബിഗ് ഡാറ്റ ആനാലിസിസ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഒരു അനാലിസിസ് ഇട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അതിനെയാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ ആനാലിസിസ് വിളിക്കുന്നത് ഇരു കൊസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ മറക്കാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറക്കാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊ